恭迎一尊，起来吧。我先来，我先来，是我来。请一尊上光尺老朽家做客呀。求一尊传我修行心法。一尊救命啊！求求一尊救救我孙女金幺幺啊！求求一尊。说谁？秦幺幺。啊。你好，轮回千年，你我终于可以再见面了。你前世的恩情，本尊定将百倍报答。一尊情。没想到，幺幺当初替我挡天劫留下的魔气，竟然还在。一尊，你流血了！一尊，一尊，一尊，只要幺幺醒了，我一定让他侍奉您一辈子。一尊是哪儿啊？我怎么在这儿？死鬼！你多久没碰过女人了？急得跟牲口一样。你是谁？我怎么在这儿？查水表幺幺，这次多亏我朋友在局里，才能把这件事情压下去。嗯，陈轩他做了什么？他能给你什么？他根本就不配做你老公。江少，这次的事情，谢谢你，但说到底还是我自己的家事，我会处理好的。陈轩，我秦幺幺既然嫁给你，就是你的老。你要是想当个窝囊废，可以啊，我不管你。但如果以后再有这样的事，就别找我给你擦屁股。还有，在我们离婚之前，还请你给我最基本的尊重，不要去外面找什么不三不四的女人。哎，陈轩，如果你还有点自知之明的话，就离开一诺，你根本就不配做他的老公，你给不了他任何东西。如果你还有下次的话，我保证不会放过你。陈轩，跪下！陈轩，你可真是长本事了，做这种猪狗不如的事情！不要脸，我们秦家还要脸呢！这四个你吃我们的，喝我们的，外面的人都说我们秦家是瞎了眼，做这种事情真是长我们脸啊！小妖，你明天就去和他离婚，我们秦家丢不起这个人。陈轩，你还有什么可说的？瑶瑶，瑶瑶，我真的不知道发生了什么。你要是生气的话，你打我、骂我、罚我都可以。我求求你，不要跟我离婚！现在知道怕了，你这个废物离开我们秦家根本就生存不了。做那些恶心事儿的时候，怎么不想想结果呢？完了，瑶瑶，离婚！瑶瑶，瑶瑶，不要啊！瑶瑶，你放手！陈璇，夫妻一场，<笑>我可以让你先留在秦家。瑶瑶，谢谢。别着急啊，我话还没有说完呢。如果以后我要是有喜欢的男生了，随时可以带过来。说什么？不同意的话，马上给我滚出去。本来就是呀、啊，就许你偷吃，我们家幺幺就不能谈恋爱了。哼<笑>！啊！我答应。这种条件你都能答应，真是个窝囊废，太令人失望了。啊！幺幺，幺幺。江少，有何吩咐？帮我杀个人。
一百万，只要能杀了那个秦家废物赘婿，钱不是问题。不过，在他死之前，让他知道，得罪我江晨是他这辈子犯的最大的错误。江少放心，三天之内，他一定会在人间消失。还有那个秦幺幺这个贱人，竟敢三番四次拒绝我的好意。等你落到我的手上，我要让你跪在我的面前。<笑>苏红颜可真好看！哎呀，陈旭，这点小事都做不好，你是不是活腻了？恭迎一尊，恭迎一尊，一尊。你流血了！对，对不起，对不起，我这就收拾。又怎么了？这个臭小子，他存心想烫死我！这水洒了我一脚，你看，还不赶紧帮妈把鞋擦干净？呃，好。弯腰擦多不方便，跪下擦。啊。啊这还差不多，擦仔细一点啊！妈，我去上班了。啊啊，那个豪门江家江晨人不错，你回头带人回家吃个饭啊！知道了，再说吧。啊，你看什么看？擦干净了吗？仔细点。秦董，江氏给出的原材料价格提高了整整一倍，公司快撑不下去了。什么？喂，江少，您中午有时间吗？我想请您吃个饭。上次陈轩的事情，我还没来得及好好谢谢你。来，江少，我敬你一杯。瑶瑶，坑我还客气什么呀？江少，其实我还有一件事想跟你商量一下。瑶瑶，你尽管说。就是。给我们医院的药材价格，能不能再降一点？这药材价格吧，它是随着市场的不同，也不是我说了算的。不过，也不是没有可能。只要……只要什么？只要你离开陈轩那个废物，跟我在一起，我们两家诚意结合，这价格。自然会给到最低。江少，你可真会开玩笑。臭娘们儿，给脸不要脸！我不要辣的。服务员，错了，不是辣的，我要不辣的。你能不能给我换一份？你有完没完？要不然重新点一份。陈轩，陈轩，你在这干什么？啊，妈让我给他买饭来了。那买完就赶紧走，还在这磨叽什么？啊，是这样的，小姐，他点错了，我让他重新点，他也不重新点。啊，妈只给了一份的钱。行了，再给他点一份吧，钱我来出。行，好的。赶紧通知黑狼大哥，你走哪边？你先走。走你大爷！别跟江晨、江少抢女人，就是你这个窝囊废这辈子最大的错误！不要杀我！老子今天就送你去见阎王！喂，江少，这个废物已经被我打趴下了，马上就完事了啊！把他给我带过来。那一百万，带过来我给你两百万。好嘞，江少。<笑>废，走。<笑>我在哪儿？我怎么会在这儿？
，醒了。江城，你对我做了什么？我怎么动不了了？那就好好躺着嘛。你别过来！你要干什么？你快送我回家！只要你今天把本少爷伺候爽了，我自然送你回家。嗯。你放手，我已经结婚了。<笑>那个废物有什么好怕的啊？嗯、<笑>江少，这个废物我已经给你带来了，来的正好。秦幺幺，这就是你那个废物男人。陈轩，跟个烂泥一样。幺幺幺幺，我江晨想得到的就一定会得到。我哪会就在这看着我怎么伤你老婆？你个王八蛋，你放了幺幺！你也不撒泡尿照照自己啊？就你也配得上幺幺？江山，我求求你，你放了幺幺吧！你杀了我吧！你放了幺幺，我真的……杀了你？我，我不会杀了你。等我和幺幺耍够了，我再杀了你。江山，我江山，我求求你，不要！是谁？别碰我！你放开我！叫啊！啊！我今天也逃不了了！我、啊、今天也逃不了了！臭娘们，老子睡你是你的福气，你给我装什么装？叫谁？谁啊？雷狼，把陈轩给我带过来，让他亲眼看着。刺激啊！是。悠悠，悠悠，悠悠，悠悠。陈轩，你小子挺痴情啊！挺痴情，挺痴情啊你！江晨，我求求你，你放了陈轩。反抗了，我求求你放了他！现在说，恐怕有点晚了吧？这小子我看快挂了。嗯、你休想得到我！恭迎一尊,一尊，起来吧！一尊救命啊！求求一尊，救救我孙女秦幺幺啊！本尊要一一讨回来，幺幺，我定护你周全。臭娘们，给我起来，要不然我找十几个人轮你。玄，这个贱骨头，你还没死呢！你骂谁贱骨头？嗯，动我！陈轩，放了我！你要什么我都给你。说，谁是废物？我，我是废物。哼，直接杀了你们太便宜你们了，那就玩个游戏吧。谁废了对方，另一个活着的就可以从这出去。哼。狗咬狗，还真是好看呢。现在我可以走了吗？当然不行，敢碰我的女人，那我就让你这辈子都碰不了女人。陈大爷，陈大爷，你放过我吧，你就把我当成是个屁。把我放了吧！啊！你连本尊的屁你都不配！我要让你像蛆一样，在烂泥里吸入到我这。儿。这么不好的记忆，就消除它吧。陈轩，你是蜀王骂的吗？让你取个发这么慢，你看几点了？瑶瑶，你怎么了？瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，他怎么了？我问你话，你哑巴呢？张母娘，现在打人犯法，你不知道
所以你还敢动手啊？头好疼啊！我怎么了？我什么都不记得了。你喝醉了？我不是在跟江少吃饭吗？怎么突然回家了？月瑶，你现在就去跟这个废物离婚，立刻，马上！凭什么？就凭你在外面找野女人！我那是被人陷害。沈璇，你说你上次被人陷害的事情有证据吗？月瑶，你放心，一天之内我一定找到证据。好啊，要是找不到的话，就给我滚出去！老板啊，前天晚上我在这吃饭，你有没有看到有人跟踪我？没看见，你要吃饭就坐，不吃饭就赶紧走，别耽误我做生意。老板，你现在是不是觉得自己越来越软了，而且越来越快了？你他妈说什么呢你？你会莫名心慌，还会头晕，有时候睡觉还会出虚汗。如果不治的话，会会怎么样？不会怎么样，只不过会失去一项男人的功能罢了。你能治啊？回答我的问题。那天你来吃饭的时候，李强也跟着进来了。而且他还一直盯着你看，李强，他在哪？哎，我劝你最好别招惹他，他是这一片出了名的混子，他发起疯来。哎哎，谁呀？打扰老子喝酒？怎么着？不认识我了？哎哎哎哎，等等等等等，又往后说，大哥，闭嘴！我让你说什么你就说什么，否则你这条胳膊就别想要了。说，前天晚上。是不是你把我打晕了？是没错，也是你把我扔到那个女人床上去的。没没错，是我干的，我再也不敢了。最后一个问题，是谁指使你这么做的？大大大大大哥，没人指使我，我就是个搞仙人跳的。大哥，我发誓，我再也不敢了。不老实，哎、大哥疼。你要是不老实，我就把你的一点点捏碎。你放心。我手法很好，绝对让你好不了。说，大哥，大哥是江少，江少指使我的。你说的是那个江晨？胡说，这江少怎么可能干这种事情？大哥，我有证据，我怕他不给钱，特地录了一当做证据。手机，把证据给我。哎哎，哎呀啊！大哥，大哥，大哥，大哥。陈璇，一天时间已经到了，证据呢？你看他的样子像是想想，想不定又是去拿一。你看这个，不要在这里碍我。这就是证据。把陈轩那个废物扔到女人床上去，起码拿走是江晨的，事后二十万。竟是江晨。江晨既然喜欢幺幺，怎么不直接说呢？景家好歹是有头有脸的，如果能够和我们家幺幺结婚，那简直就是珠联璧合嘛！就是啊，陈轩，你要是冲着钱来，大不了我们景家给你一两百万的分手费，这样你的后半生就衣食无忧。你只要成全了幺幺和江晨，幺幺才能真的幸福。这是你和幺幺的家事，什么时候轮得上你插嘴？你这什么态度，老二？你自己看看，你们家的姑姨还有没有把我们这长辈放在眼里？陈轩，怎么跟你大姑说话的？大姑，陈轩是我男人，离不离婚的是我们的事，跟你没关系。如果大姑要是实在闲着没事的话，不如多管管自己的儿子。最近我可是接到不少员工的投诉，让我撤掉你儿子经理的位置。季幺幺，别傻在那里胡说八道，这经理的位置是老爷子安排的。你以为你是个懂事的，就可以撤掉我的儿子？还什么狗屁商业建议，连自己的男人都不？你你想干什么？你今天敢动我一下，保证让你从秦家爬出去！陈轩，陈轩。这次就先放过你。如果你不想再听到这些闲言碎语的话，我劝你赶紧找工作，赚多少我不要求你，但是我不会养你吃一辈子软饭。嗯，好。我怎么觉得你跟以前不太一样了？好像自信了
。嗯，老板。哎呦，小哥，哎呦，我的小哥，你可算来了！我还以为你欺骗我感情呢、啊。照着这个方子喝三天，期间不要同房，我保你药到病除。哎，好，好，谢谢啊，小哥。我一看就知道你是世外高人，就这个药方，老王终于又可以重新做回男人了。现在的人呢，病急乱投医，一个敢开，一个敢喝，也不怕喝死人。老板，放心抓药，三天之后我保你生龙活虎。我倒要看看是什么方子。哼，这白鸡和猫爪草能混在一起用吗？一点药理都不懂。我看他就是个江湖骗子，骗子！我要拿你的无知出来丢人现眼，行吗？小子，既然你这么自信，敢不敢跟我赌一把？赌就赌，说你想怎么赌？很简单，如果你这个方子没用，你就全裸，手举写着“我是骗子”的牌子。绕环城公路跑一圈，环城公路可有五十公里啊！好、哦，如果你输了呢？我输了，我就辞去中医院主任的位置，回家种田，永远不给人看病。老板，辛苦你去抓药。王有才，放心去抓药，若失败了，本医生保证治好你。嗯，好。我调整过剂量，现在喝下立马见效。<笑>中医讲究调理气息，循序渐进。你以为是西药那种特效激素有，还立马见效，真是笑死人了！<笑>这怎么回事啊？不这怎么了我？我通知过期，急火攻心了。我，小子，你还说你不是骗子？李大夫，我错了，李大夫，我上有老下有小，我还不想死啊，李大夫，李大夫，你，你到底是谁？李大夫，救救我呀，李大夫，我不想死啊！你现在脉象饱满，浑身有力，身体壮的跟头牛一样，你自己感觉不到吗？小哥，你神了你啊！真的，我去洗把脸啊！这位朋，呃，小哥，是我有眼不识泰山。你这药方是从哪里来的？《黄帝内经》。《黄帝内经》，难道是缺失的那部分？愿赌服输，李大夫，你该不会食言吧？呃，还,还未请教小哥尊姓大名。陈轩。啊，呃，陈先生，我辞职完全没问题，但是我现在有个病人，情况十分特殊，一直找不到好的治疗方法，改天。还请陈先生施以援手，也好开开眼界。啊，呃，陈先生放心，我那个病人绝对不会亏待你的。好，哎，哎，不好了，打人了！你，哎，这是发生什么事了？突然就这样。哎，不好了！天悦公司不光卖假药，还要砸我！姐，你再说！陈轩，住手！你就是这公司董事长是不是？你看你们公司要把我脸害成什么样了？现在还要砸死人？你们公司还有没有王法？有没有公道了？最毒妇人心！你们看看我姐的脸是什么样了？你们昧着良心赚钱，不要脸！陈轩，谁让你动手打人的？你知不知道你这样做会给公司带来多大的麻烦？他们骂你，骂我怎么了？骂我也不能打人。你是我的女人。他们骂你就是不行，大姐，你放心，这件事情你们一定会好好处理，给您一个满意的答复。你什么意思？意思就是我的脸跟你们公司没有关系，我故意讹你们的呗。哎，跟你们说，今天不光是卖假药的事情，打人的事情，我们两个也不会罢休的。你们等着，这位大姐，你这话说的就不对了。这个打人的家伙，他不是我们公司的，愿意有头，占有主。如果你们今天报警抓人的话，我们可以配合你，跟你作证。幺幺啊，我是不是劝我不要急功近利？公司的产品是需要严格的审查和试用之后才可以上市的。你看今天的事件多么的恶劣！况且你的男人今天还打了人，我看你呀、啊
，我不适合再继续担任公司的董事长了。大姑，您这话是什么意思？瑶瑶，公司不是你一个人的，我这也是为了秦家的产业着想。行，大姑，我明白了。从今天开始，我就……等等，我虽然不知道是谁指使你们的，但是你们竟然敢讹到我女人的头上！陈轩，这里哪有你说话的份儿啊？你是不是非得把事情搞大？非得把我们秦家搞得鸡犬不宁，真是一个养不熟的白眼狼。春雪，你做事情能不能成熟一点？能不能别闹了？你不是要曝光吗？好啊，那你去啊。你什么意思？你这张丑脸跟我们公司的美容药没有半点关系，你们也不会从我们公司得到一分钱。你胡说八道什么呀？我会治好你，然后你们会收到我们天悦公司的律师函。你能治好他的脸，春雪？你什么时候学会治病的？我看你是想出疯子，想疯了。那好，你今天治。如果你治不好，所有的事情都你一个人负责。没问题。呃，姐。哟，真是笑死我了！我活了这么多年，还头一次见用清水治病。治他的病，一杯清水足矣。<笑>姐，我的脸！你们这是做什么？姐，陈轩，你在干什么？你现在马上给我滚回家去！自己看。啊！怎么可能呢？怎么回事？姐，豆豆没了。啊！你是不是也好奇，你脸上百舌草的作用为什么没了？百舌草，百舌草是什么东西？百舌草是苗疆的一种独有草药，只要将它的汁液涂在脸上，短时间内。就会满脸长痘起红疹，但是将蛇胆涂在脸上之后，它又会立即消失，而且不会留下任何痕迹。我说的对吗？我怎么知道？再说了，就算你把我脸治好了，我怎么知道有没有什么后遗症？还有你们公司那个什么产品，我怎么知道有没有什么什么百舌草啊？闭嘴！你脸上现在一定还有百舌草残留物，一起拿去跟我们公司的产品化验。如果要真的证明涂了百舌草，你就等着吃官司吧！你们这些奸商，我是不会放过你们的。等着。这女的是过来这里做小丑的吗？幺<笑>幺，一天没见，有没有想人家呀、啊？妹啊，这里是公司，而且我们有别的男人，你能不能不要再散发你的魅力？人家习惯了吗？哎，我可是听说，今天公司可是新来了一个男人。嗯怎么吃醋了？怕姐姐抢你的男人了？哎，不过瑶瑶，我可是听说你男人怎么是个神医啊？什么神医啊？误打误撞吧？是吗？我可是对深藏不露的男人很感兴趣。林妹儿，我告诉你，虽然我跟他是名义上的夫妻，但是他毕竟是我老公，你不许乱来。知道了，知道了。小时候抢你一个玩具，你都能生一个星期的气，更何况是男人，对吧？当当当当，请柬，这下总该开心了吧？妹儿，你怎么弄到朱家的请柬呢？哎，还不是那些追老娘的男人怂的，还以为彰显财力之后，老娘就会爬到他们床上一样。妹儿，你要不要跟我一起去啊？免了，那些臭男人看老娘的目光太恶心了，我才不去呢。走了。啊，逛完了啊，感觉公司怎么样？有没有什么适合你的职位？公司挺好的，嗯、要不我来公司做个保安？保安？对，还可以保护你的安全。那个时间也不早了。咱们一块吃个饭吧，就当感谢你帮我解围。嗯，好，走吧，请慢用。哟，这不是秦董吗？我可是约了您好几次了，您都不赏脸，怎么今天有空出来吃饭了？李总人贵是忙，一直没有机会请您吃饭。
，您这是在犒劳手底下的员工吗？既然这样，那责任不如状元。今天我就坐下来陪秦董吃，怎么样？啊，小子，这卡里啊有十万，你拿去随便花，就当是我替你们秦董犒劳你的。李总，给您介绍一下，这位是我老公陈轩。什么？你就是传说中秦董的废物老公啊，<笑>陈先生，久仰久仰啊！我可是一直在好奇，到底是个什么样的人，才能把秦董这样的大美人收入囊中？陈先生，不介意我坐下来陪你们一起吃吧？介意。幺幺，像这么烦人的苍蝇，你搭理他干什么？说什么？你再说一遍！说你是凡人的苍蝇！你要么自己滚出去，要么我就给你扔出去！小子，你小子有种啊！秦董，你这个老公脾气不行啊，但是他不知道的是，什么样的人惹得起，什么样的人惹不起。李总，不好意思，今日我还有事，改日再给您道歉。好，瞧，服务员，我的饭呢？不好意思，手滑了一下。先生，不好意思，您的菜马上就来了。滚，不吃了。陈轩，我还没问你，你怎么知道百舍草的事情？还有。你什么时候刀法变这么厉害？你想学啊？你不用学，我会就行。爸，我请来了江老的孙子，江先生自幼跟着江老学习。别看年纪小，在中医界已经名声大噪了。嗯江先生，怎么样？李老的身子骨很硬啊，但一直处在一种假寐的状态，导致他的大脑一直活跃，根本得不到休息。时间一长，很有可能会活昏累沉。啊，江先生，那这病能治吗？你放心，该给的报酬我们李家一点都不会少，哪怕能缓解我们家老爷的痛苦也行啊。你放心，我爷爷的独门绝技八级神针，可以压制这个情况，只需要每隔一年施针一次。可以保证李老平安无事，那就好，多谢江先生。那我们开始了。你这针若是下去了、啊，这人可就没了。你是谁、啊？李董，这位就是我说的陈先生，是我请过来一起给李老看诊的。陈先生啊，不好意思啊。我们家老爷子的病已经转到几十万，还请先生白跑一趟，抱歉。你说的就是这八级神针吧？我看他的针不是救命，而是要人命。你也听说过八级神针呢？八级神针这么垃圾的针法，听过有什么奇怪的吗？八级？我不管你是从哪个地方听到八级神针这个名字，就敢来招摇撞骗。八级神针是针灸界的顶级针法。你竟然说他是垃圾！江先生，别管那个废物了，你赶紧救救我们家老爷子！你可想清楚了，这第一针若是下去，老爷子的命可就救不回来了。李胜，你请的这是什么家伙？如果当我治，后果你自己承担。江先生，这是来自中医世家的。什么中医世家？我从来没有听说过中医世家还有姓陈的，不知。你合门合派，师承何人？来人，将这个废物轰出去！不用。前日因，今日果，解铃还需系铃人。只可惜老爷子几年吃斋念佛，却终究逃不过黄泉路。命该如此，命该如此啊！<笑>想有留步，想要请留步。哎，老夫有话跟你说。其实老夫这病啊，三年前就已经种下了。
佛经遇到了清虚大事，他让我持斋念佛，我这三年才平安无事。方才陈先生所说，正是当时清虚大师说过的话呀。陈先生，刚才都有得罪，陈先生勿怪啊。陈先生，您今日到访，可否是受清虚大师所托来救我命的呀？我并不认识什么清虚大师。解铃还需系铃，只不过是用了那套法罢了。他刚才自己也承认，根本不认识什么清虚大师，还冒犯了我们中医世家。李老，依我看，他就是个骗子。那你觉得，如果不用八级神针，病人还有多少时日？按照李老目前的情况来说，如果不及时治疗的话，最多还有月月的时间。是吗？我怎么觉得，如果不用八级神针，病人还有十分钟？若是用了针，即可毙命。若是用了针，即可毙命。我们不妨就等这十分钟。若十分钟之后，病人安然无恙，我任凭处置。李老，你别听他糊涂。医生，哎，时间到了吗？呃，到了。轩轩，十分钟已到，李老还是好好的，你还有什么话要说？轩轩，马上给我滚出李家，以后再也不能踏入李家半步。时辰已到，爸，爸，爸。陈先生，求求你，救救我爸爸！只要你能救我爸，叫什么？我李家都给！我要你们立刻出去，都出去，出去，都出去，出去！求求你，救救我爸！还不快滚！区区孽障，也敢来这儿造次？给我灭多谢小友救命之恩，敢问小友，我这病到底怎么回事啊？你这根本不是病，而是多年积攒的业障。业障？你这一生手上染的血可不少，年轻的时候血气浑厚，加上这几年吃斋念佛，才算是压下来。不过这因果循环，报应不爽，多年的业障积攒在一起，刚刚算是爆发了。老夫这命算是小友你一把拉回来的，救命之恩，莫齿难忘。从此以后，你就是我们李家的贵客。爸，你说的那个陈轩真的能救爷爷吗？李主任，那个陈轩真的能救我们家老爷子的命吗？不瞒李董，我也是才认识陈轩不久，所以对他的手段不是很了解。才认识几天就把人带来，还让他单独跟病人待在一起。我猜啊，他们是趁你不注意的时候暗中捣鬼。不行，我要去看看。哎，爸，爷爷，你没事吧？哈哈哈，没事了。多亏了陈先生。怎么可能？嗯，穆玄，去送送陈先生，态度一定要好。顺便告诉他，我们李家不是忘恩负义的人。他这位朋友。我们交定了。<笑>行，医生，这次多谢你了。哎，爸，<笑>不就是误会了你一下吗？自己又没有解释，还在这儿跟我装深沉、装冷酷，哼，真恶心。你有事吗？没事，我追你干嘛？啊，陈轩。我是真的非常感谢你救了我爷爷，但是嘛，你要知道，你和我之间是绝对不可能的。我对你可一点意思都没有，你千万不要喜欢上我，更不要对我有什么非分之想。你觉得我能看上你哪儿？最好没有，这卡是我爷爷的意思，我爷爷告诉我，让你一定要收下。
怎么样？查出是谁害了我儿子吗？那天酒店监控坏了，看不到是谁进入了酒店。嗯、废物，监控坏了就到前台去问呢。我问了，可是前台竟然说什么都不知道，什么都不记得了。啊，继续给我查，天还是谁敢动老子毒死，都是死。对了，董事长。少爷出事前和秦家董事长秦幺幺一起吃过午饭啊！你怎么不早说呀？我想着秦幺幺一个女孩子不可能打伤少爷，所以就……那万一是秦幺幺买凶了呢？去，把秦幺幺给我绑来。是。别动，再动我弄死你！你们是谁？你们要干什么？秦小姐，跟我们走一趟吧。拿来，别动啊！大哥，这是我那个废物老公，他他天天背着我在外面乱搞，没钱了就来找我要，要不到钱，他不会罢休的。接吧，开免提。喂，幺幺，我们一起吃饭吧。吃什么饭啊？又没钱了是吗？天天就知道跟那个小丽在一起，一点都不把我放在心上。哼，我要跟你离婚，咱们两个在海江路领养的那条宠物狗归我，你给我净身出户！幺幺说我和丽丽在一起，丽丽是谁？我俩也没养狗啊！幺幺有危险！啊！你是谁？是江城的父亲。江伯父，您为什么帮我？我问，昨日中午你是不是和我儿子一起吃了饭？是。吃完了饭去哪里？吃完饭我就回家了。那我儿子被人打了，你知道吗？什么？江少受伤了？是，不知被谁废了四肢，弄儿子都成精神病了。江伯父，你帮我过来，不会怀疑是我吧？怎么可能呢？我知道不是你干的。说吧，那天和你在一起的还有什么人？那天在餐厅吃饭，只有我们两个，还有服务员，哦，还有陈轩。哦，陈轩是谁？是我丈夫，江伯父，他是来帮我妈取饭的，而且他在我们家就是个吃软饭的，不可能是他的。任何线索我都不会放过。去，把陈轩给我绑来。是，不用绑了，陈某来了。来的正好，我问你。你可知道是谁害了我儿子？我当然知道，谁？就是我。啊！好，给我废了他！江伯父。没想到这个废物还有两下子，给我上！嘿，这……陈轩什么时候变得这么敏感了？你要干什么？不要过来啊！我不干什么，我倒是想知道我废了你儿子，你想怎么样？可以，让秦幺幺给我道个歉，然后给我一千万，这事就算了结了。我要是不同意呢？那你想怎么样？反过来我倒还可以接受。反过来？什么意思？给我老婆道歉，然后赔偿我老婆一千万。什、啊、你不要欺人太甚！陈轩，不用了。让他放我们走就行了。嗯，好，我赔礼，我道歉。秦小姐，是我有眼不识泰山，我今天不应该绑了你。这是九百万，剩下的几十万，我一定给你送到贵公司去。伯父，你快起来，道歉我收下了，钱我不能收。陈轩，你对江伯父做了什么？我睡着了，可能是太累了吧。不是你打电话让我接你的吗？是吗？我怎么不记得了？可能是你工作太累了，还得注意休息。到家了，我们回去吧。秦夫人，这款翡翠项链啊，可是限量款，整个天海啊，只有我们家有这一条，绝对是身份的象征。非常符合你的气质。
要不您考虑一下？嗯，不错是不错，就是保养起来太麻烦。保养麻烦，买不起就买不起吧，别在这丢人现眼了，行不？大妈，要什么？亲爱的，人家看上那条项链了，天海可是独一条，那人家带出去，你是不是倍有面子呀？买。马上给你买，只要是宝贝儿，你喜欢的，多少钱我都愿意买。<笑>嗯，听到没有？这条项链是我的了。一把年纪，学人家装时尚，也不看看自己什么样子。即便你戴上了这条项链，也是玷污。你知不知道我是谁？你是谁呀、啊？我是秦家。亲爱的，嗯，天海有什么厉害的家族？姓秦吗？姓秦的，没有啊。以前倒是有个三流家族姓秦的，不过这两年早就不行了。你胡说什么呢？你敢这样诋毁我们秦家？你小心我找人撕烂你们两个的嘴！亲爱的，好怕怕哦，还要找人撕烂我们的嘴？别怕，别怕，别怕！你老公是秦家老几啊？敢说撕烂我女人的嘴？你当我刘福生是好惹的吗？怎么，说不出话来了？你们秦家不是好厉害的吗？把你们秦家的人找来呀、啊，撕烂我的嘴呀、啊，看他们敢不敢动我！嗯啊、没事了吧、啊？你敢打我？我长这么大还没听过这么无理的要求。小子，你有种！今天我就告诉你，啊、十天之内我让天海再无秦家。不用十天，我现在就可以让你消失。陈轩，你干什么呢？刘先生，那个他，呃，他是我们家司机，他什么都不懂，不是我们秦家人。啊，哈哈哈，原来你就是入赘秦家的那个废物呀！你不好好待在家里，跑到这里来丢人现眼了。陈轩，你马上给我跪下，跪到刘先生满意为止。对，让他给我跪下。不服是吧？不服你。啊啊你要知道，有些人是你绝对惹不起的。行，你们有种，你给我等着！你们全家给我等着！还不滚！陈先生，请问有什么能帮到您吗？这款项链我要了。啊、您是说这款限量款翡翠项链，它的售价可是二百六十三万？你跟他说那么多干嘛？他一个靠着我们家吃软饭的，我都买不起，他怎么可能买得起？刷卡，请输入一下密码。我这就去帮您打包项链，感谢您对我们的信任。小兄弟。要买些什么呀？哦，我来买些药材。买药材？买药材应该去中药市场。我这百岁斋可是个古玩店，我就买它。小兄弟，这可是前几天我好不容易才收上来的，足足百年。这山参还不足百年，也就九十多个年头。看来小兄弟还是行家呀。不过这山参依旧是大补之物，若是小兄弟喜欢，一百二十万直接拿走。你们这有没有五十年的何首乌和七十年以上的千寻草？有，小兄弟若是喜欢，现在就给他。不过这三样东西加起来，差不多三百万。三百万，我现在还没这么多，能不能便宜点？好说，小兄弟觉得多少钱合适啊？两百万。小兄弟还是去别处吧。老板，这幅画怎么卖？你是故意来找茬的吧？这幅画不卖，为何不卖？我不管你是谁派来闹事儿，想羞辱我百岁斋，最好先掂量掂量自己的斤两。这画既然挂在墙上，为何不卖？难道还不让询价吗？这幅画是孟某的耻辱，是我玩古玩这么多年来第一次打眼。不过既然你要问价，一百万直接拿走。一百万我买，真要买？嗯。小兄弟，不瞒你说，这幅画是假
，现在后悔也来得及。刷卡吧。老板，你这里有古玩字画吗？不知道小师弟要出手什么东西，我就买它。你是个屁的吗？这幅画是假的，我怎么可能拿一百万来送？你知道这幅画是假的，但是我可不止卖衣服。老板，劳烦你帮我打瓶水来。打水干什么？鉴宝。老板，这画你现在要，算你一千万。待会儿再要的话，可就不止这个价了。老板，看，画变了。不好，这是画里藏画。小兄弟，一千万，百岁再收了。一千万不卖。绝对是真迹啊！画中藏画的技法，差点让明珠蒙尘呢。有关一下，我马上。你出多少钱？小兄弟不认识，我应该认识他。<笑>是，我跟小兄弟平时就，在下卓云天，敢问小兄弟尊姓大名？陈轩。陈轩兄弟，这观音像我出三千万买下，你觉得如何呀？三千万。可以，好。水长，去赚三千万给这小兄弟，顺便把他刚刚提到的药材一并送给他。你是百岁斋的人？<笑>是，百岁斋是我的，还请小兄弟不要推辞。只是在下还有两个请求，周末是家务寿宴，还请小兄弟一定要来啊！届时还请陈轩兄弟再见礼送走。行。事情已经出了，那个刘福生绝对不会善罢甘休的。我们现在只有把陈轩那个废物交给刘福生赔罪了。妈，你们放心，这件事情是陈轩惹出来，我会摆平，不会让秦家有事的。你怎么摆平？就凭你是天悦公司的董事长吗？你觉得你有资格跟刘家对话吗？刘瑶，不如我们把陈轩推出去吧，否则刘家人来了。我们家会遭殃，整个秦家也难以幸免的。爸，妈，我绝对不会让秦家出事的。公司是我爷爷给我的遗产，我一定会守好。好你个陈玄安，你还有脸回来？秦家怎么会养了你这么一个白眼狼？陈玄，别理他们，我会处理。瑶瑶，放心吧，区区一个刘家而已，我会处理好的。区区一个刘家，我看你这个废物本事不大，口气倒是不小嘛。难道都要像你一样，听到刘家两个字就会卑躬屈膝的瑟瑟发抖吗？你说什么你？你再说一遍。哎，是是是。陈轩，刘富生和他的女人是你打的，是又如何？是又如何？那我问你，他让你跪下道歉，你为何不跪？因为他不是。陈轩，你打人了，你出气了，你惹了，可是你知道你给秦家带来了多大的麻烦吗？我求求你，能不能不要再给我带来麻烦了？我不想秦家有事，更不想你有事。瑶瑶，你相信我，我会处理好的。瑶瑶，秦大董事长，您能不能告诉我们，我们到底得罪谁了？刘家，刘家，一定是刘富生那个混蛋。瑶瑶，你是怎么得罪刘富生那个混蛋的？为什么突然要对我们赶尽杀绝？因为陈轩，陈轩。陈轩，你到底是不是男人？惹了刘富生那个混蛋，现在公司都要停工了，你就躲起来当个缩头乌龟。你要真是个男人，你现在就过来公司，要么你就去刘家把刘富生那个混蛋给我教训一顿。
说的也对，要不就把刘富生收拾一顿。不行，为了永绝后患，应该把整个刘家都收拾了。哎，也不行，我昨天才答应瑶瑶，不能惹事。你好，我是陈轩。啊，原来是陈先生啊，找我有什么事儿啊？不知道卓先生认不认识刘富生？是刘家那个刘富生吧？啊，见过。陈先生找他有什么事儿啊？事情是这样的。瑶瑶，嗯，怎么了？我也不知道为什么，这刘家。取消了所有针对天悦公司的动作。取消了？嗯，他是不是在准备什么更大的事情？我也不知道。<笑>您就是秦董吧？啊，久仰久仰，我是刘富生。刘富生，你怎么会在这里？秦董啊，当初冒犯您的母亲，全是我的错，是我的不对，这是我给您赔罪的礼物。齐夫人当初看的那条翡翠项链被人买走了，我订了一条顶配的珍珠项链，希望您不要嫌弃。不行不行，刘董，这个我不能收，这个我真的不能收。我说秦董，这您就是不给我面子了。您今天要是不收下这个礼物的话，我就赖在天悦不走了。啊，那行吧。<笑>这就对了，秦董，改日我请您喝茶，咱们可以聊聊刘氏集团和天悦公司的合作，您意下如何呢？啊刘总，之前的事情我们也有做的不对的地方，而且您不要怪罪。嘿嘿，哪能呢，秦董？有您这样的朋友，我怎么还敢怪罪您？要没什么事儿的话，我就先告辞了。好，我送你。哎，不用不用，我自己走就行，不用不用送。看不出来啊，瑶瑶，你居然认识这么大的人物，你看那个刘富生，跟个孙子一样。我哪认识什么大人物？不过。能让刘富生又道歉又送礼，这个人呢，绝对不简单。嗯，你是真的不知道是谁帮了你啊？难道是他？谁啊？啊啊啊！没什么，是我想多了。妈，这是刘富生送你的珍珠项链，两百多。什么意思呀？有人出手，帮我解决。那肯定是有人看上你了。现在就让他们成全，不能让他耽误了你的终身大事呀、啊。陈轩啊，来我们家也有四年了，是？是。这四年，我们给你吃，给你喝，还不求你有什么回报，也算是仁至义尽了，是。现在总算有一个机会，可以让你好好报答我们家，你肯定不会拒绝的吧？是要我跟幺幺离婚吗？没错，啊，我跟你说啊，只要你愿意，我可以给你一百万，你离开天海去别的地方，买个房子，娶个老婆，多舒服呀！瑶瑶，你也是这么想的吗？我没有，我妈她就是跟你开玩笑的。我就是这个意思。陈轩，你也知道，我们家幺幺一个女人撑起一个家有多不容易，是吧？要不是有人开在我们家幺幺的面前出尽相助，我们秦家就完了呀！人要知道感恩的。妈，陈轩，你别听他瞎说。没什么事，我先出门了。陈先生有所不知啊，这地下拍卖会的规则很特殊啊，所有的宝贝都摆在这里，如果有心仪的宝贝，就把价格写在纸上，之后统一竞拍，价高者得。这些东西大多都是假的，不过也有几件是千年前的珍品。陈先生为何如此肯定？用眼睛看的。哼，你这后生，好生狂妄啊！真以为自己长了火眼金睛，竟敢在这里大放厥词，只不过是哗众取宠罢了。周大师，您来了，看来真是有宝贝了。<笑>
。你这小子，闭上嘴巴！罗先生能带你来是抬举你，便不知好歹。周大师来天海也不跟我说一声，我好尽一下地主之谊呀、啊。<笑>一小时已过，诸位，你们可以在手牌上写下自己心仪的宝贝和价格。陈县长，不知可有心仪的宝贝啊？如果有你心仪之物啊，不妨拍下来。如果拍中的话，算在卓玛的面上。罗先生，就把这件宝贝带上吧。这一看就是个假货，连这个都看不出来，还在这里胡说八道。<笑>我就是喜欢这件宝贝，劳烦卓先生替陈某拍下，就标价三千万吧。这千金难买我心头好，有劳卓先生。是这样，陈先生，东西做工是不错，可赝品就是赝品，就算是真的古董，三千万也有些高了。相信大家都能够看到这个八卦镜的不同之处。不过目前出价者最高的有两位，一位是周文清先生，另一位是卓云天先生。周大师远道而来，就让周大师。那、啊、我就不客气了。此乃八卦乾坤镜。来我道门之前的一位得道高人亲手雕刻，足足用了九九八十一天，此宝可镇宅辟邪，逢凶化吉。来我道门制宝，不愧是周大师，对这个八卦镜了解至深呐。卓先生，您还有什么要补充的吗？不用了。好，接下来就是我们的最后一件宝贝了，只有一人去拍，那就是我们的卓云天卓先生了。恭喜卓先生拍得此品，出价三千万。卓先生可真有眼光。<笑>卓先生，你可真是财大气粗啊！竟然花三千万买了一个赝品。一个赝品？什么？在拍卖会上居然会有赝品呢？这怎么回事？卓先生，你要真是喜欢道观，改日我送几个给卓先生，保证比这个逼真。怎么样？这件宝贝不是卓某拍的。是陈小兄弟喜欢。<笑>哎呀，这位小兄弟花三千万买个道观，真是气宇不凡呐、啊。<笑>但是周某有些不解，这道观有何妙处，还请小兄弟解惑答疑啊。你说三千万，我就说它值一个亿，它也值<笑>一个亿。你知道一个亿是多少钱？最少是道家上道观，这都认不出。小兄弟，你现在求求我，我可以给你略指一二，但是这假的做的再真，不要太放。真是可笑，一个半吊子，你在这装什么大师？拿一个垃圾，这也给他了宝贝。简直愚不可及！竟敢说我八卦地是垃圾，我看你是几度红眼吧！极度，你三千万买了一个灵气散失的破镜，还当成宝贝，难道不可笑吗？我说它是垃圾，就是垃圾，还是全场最大的垃圾。好，那我要让你知道什么是法宝。镜子怎么碎了这？这镜子怎么不能驱动了？不过是有几分灵气的破镜子罢了，还真当它是宝？你这样强行推动，它只会毁得更快。周大师还真是财大气粗啊！是你，是你小子在作怪！你跟我说，你做了什么手脚？今天你必须给我个交代！冥顽不灵，待会我让你开开眼，什么是真正的法宝？此乃灵凤玉龙观
，不可能，绝对不可能！灵凤玉龙观是我玉天派之宝，已经失传千年，不可能出现在这里。你不识得，那是你道行太浅，修为不够，至宝在前，却有眼不识。风来！啊！哇！天哪！连夜凤鸣。果真是我派的灵凤玉龙观，这是我玉天派的东西，我一定要拿回去。怎么着，还想抢不成？我今天必须把他带回去。你若敢据为己有，就是和我整个玉天派为敌。你还真是够不要脸的，就你这样的废物，还敢代表玉天派？谁给你的狗胆？真是冥顽不化呀！嗯，我今日饶你一命，再敢踏入天海半步，杀无赦！沈先生，里边请。来，里边请。陈先生真是道法高深呐、啊！恭喜陈先生获得道门至宝灵凤玉龙观。也是怪卓某眼拙，让这宝物从眼前溜走，真是可惜了。不过是一件寻常的法宝罢了。<笑>这灵凤玉龙观在陈先生眼中或许一文不值，但在卓某眼中，那可是无价之宝。不知陈先生是否配合爱？我出家一个亿，请陈先生同情。你想要，我给你了。<笑>多谢陈先生。还有两日便是家父寿宴，请陈先生可一定要来。嗯，好。你待会儿给我记住了，什么该说什么不该说，别又像在首饰店一样给我丢人。二姐。哎呀，永康。哟，二姐，一个人发财了呀？这一生少赚得二十多万。也就十来万吧，不值钱。这不是陈轩吗？这么多年没见，还是不爱说。你不要跟这个臭小子一般见识，现在连我的话都不听。二姐，咱们都是一家人，你说跟我去了幺幺公司，肯定能多帮衬帮衬。没问题的，我们家幺幺现在正缺信得过的人呢。你呢？到了公司之后，先做个经理，等过几年升总经理，没问题的啊。那就先谢谢姐姐了。公司现在好像不缺人，这件事还是跟幺幺商量一下再说吧。你不说话，没人把你当哑巴。懂公司运转，公司当然不缺你这种人，但是像我们永康这样的人，随时都缺。我们一点都不好，跟你有什么像你这样的废物，咱公司能干什么？专门丢人吗？何总，舅舅，今天公司有点忙，没来得及去接你，你不会生气吧？没有啊，这次我来天海就不打算走了。不走了，是打算在天海住下来？你舅舅已经也是公司高层，没有你太监给安排个什么职位。不过这个高，职位太高了也不好，就先做个经理。不过好歹也要是部门经理吧。瑶瑶，你别看舅舅这个样子，我可是很擅长管理他。我毕竟刚来公司，现在基层打不进，也好树立一下威信。以后当个总经理，多帮衬帮衬，没问题的。舅舅，公司呢，也不是我一个人就能说了算的。而且现在公司好像也没有部门供求部门经理职位。没有你这个话是什么意思？是不是陈轩那个臭小子跟你说什么？你是董事长，随便让一个什么部门经理滚蛋不就有位置了？就是。凭什么你们秦家人能在公司当经理，我们方家人就不行？你可别忘了，你不光是秦家人，同样你也是方家人。这公司也不是幺幺一个人说了算，凭空安排一个部门经理，那不是烙人画饼的话？什么话？我不管，永康是我的亲弟，我说他是部门经理，他就是部门经理。可我们家幺幺嫁入了豪门，我看谁敢在公司当？妈，你知不知道你在说什么？还有，我刚才说了，公司不缺人。更不缺部门经理。你这是看不起我呀？我千里迢迢过来，就请你办点小事儿，一秦幺幺推三阻四。姐，他根本没把我们当一家人啊！姐，你别以为我不知道，你们女人上位不就是靠男人吗？你之所以不想跟这个废物离婚，我看啊，就是因为他不敢管你。你滚！马上给我滚！
？你嫌我滚？你醒了没？我大老远的过来，还不是你妈叫我来的？我这来回的机票钱，还有耽误的时间，现在你翻脸不认人了？我不管，你得赔我精神损失费。这可是你叫我来的，现在你女儿都不把我当一家人了，你说这个钱该不该赔？我靠！你想让我走？六百，你们现在不是有钱吗？只要你给我六百，我立马就走。从此，二天换。我我们哪有六百万给你？没有。你这身衣服都十多万了，还有你的珍珠项链，你能买？这不都小意思吗？钱，一分都不。至于天海，你想待多久待多久。这个公司啊。你一步都别想踏进来，保安！我你秦瑶瑶，福建，这就是你生的闺女，毕竟是姓秦的，可不把我方家人放在眼里啊！我高攀不起啊！我，少少，你干什么？你敢动我弟弟一下试试？你把他当亲戚，我可不。他再多嘴一句，我要了他的命！快点放手，这是我们家事。我告诉你啊，你不放手，我就报警了。妈，你说什么呢？陈轩是我丈夫，他跟我们才是一家人。至于有的人，可没把我们当成一家人。对了，舅舅，陈轩现在的性子，可能我妈还没来得及告诉你。他前几天刚把刘富生给揍了一顿。刘富生，你知道谁？那可是天海刘家的人，我们秦家都惹不起。可现在怎么样？还不是在医院里躺着？所以我劝你啊，还是尽早离开，要不然。等陈轩红眼了，我可不保证他会做出什么。管你们，你们给我等着！我们方家人不是好惹的。我有你说的那么狠吗？难道不是吗？他也会忍。对了，妈妈，你看舅舅，他有把我们当成一家人吗？他就是来抢钱的。以后。就不要跟他联系，知道吗？哎呦，陈先生今天怎么有空来见我呀？我想请你帮个忙。帮忙？我们陈先生的老婆可是我们天海鼎鼎有名的冷美人，天悦公司的董事秦幺幺呢？怎么？陈先生还需要请小女子来帮忙吗？李小姐如果不愿意帮忙的话，那在下告辞。哎，你站住！嗯，说吧，什么事？我想请你给我出钱，但是，要让人知道老板。请吧，陈先生您先坐。陈先生打算注册什么性质的公司呢？打算出资多少？制药公司，就跟天悦公司一样，注册资金五千万吧。五千万？不是，我只是有些好奇。你如果有五千万的话，何必在秦家受这个窝囊气？这个你不用管，公司名字你帮我取。法人的话。找个靠谱点就行。地址还有你帮我选。陈先生，我来做这个法人，怎么样？你？没错，既然陈先生不愿管这些琐事，不如全都交给我，我愿意出资五千万入股，所有生意咱们五五分成，怎么样？公司吧，就全都归我管理，陈先生只要负责技术就可以。不行。五五分成不行，最多三期，你三我七。陈先生，如今天海的药品市场已经渐渐饱和，单凭你一个人的力量，恐怕很难进入市场。可是通过我李家的人脉就可以，五五分成已经是我最有成功的方式。你李家的人脉是可以复制的，但是我的药品。干什么？不用担心，很快就会好的。
沈轩，我告诉你，如果留疤了，我是绝对不会放过你的。给我走，自己看看吧。嗯，你你是怎么做到的？你还不放开我吗？这瓶丹药就送给你了，以后的药粉都是稀释过的，药效可能没那么大，但是也可以消除疤痕。那如果是以前的疤痕呢，也能消除吗？可以，不过要用药猛一些，三天之后也可以消除。好，三七九三七，这个便宜本小姐就让你占了。这里还有三粒丹药，能够排毒养颜、净化皮肤。你怎么不听我把话说完？这丹药有副作用。多久能见效？副作用是什么、嗯？你可以去洗澡。洗澡？我为什么要洗澡？这丹药的副作用，就是能够排除你体内的污垢，厕所的。陈轩，你不想离开秦家吗？我为什么要离开秦家？秦家太小了，根本就不适合你这样的人。这个不用你管，我每个月给你十粒丹药，白色粉末，我每个月给你三十粒，每个月的一号送到你办公室。至于怎么定价，你自己看着办。我只有一个要求，就是必须跟秦幺幺的公司合作，然后把我的股份给他三成。记住，任何人都不能知道我的身份，包括秦幺幺。陈大老板，现在我就是你的人了，以后有什么事情可以随时吩咐我。天悦公司的情况你也知道。我要这家公司只属于秦幺幺一个，至于花多少钱，从我的分红里面扣。放心，这点小事我肯定很快就能办好的。啊、这，是。你怎么了？不给你就办公室先。走开！你个臭男人，给我滚！一进来就我这装贞洁烈女的，真厉害！啊！不要！你怎么喝这么多？我送你回去。亲爱的，你终于来了。不管你是谁，现在马上给我放下！不是你英雄救美的地方。我刚从李慕雪的办公室出来，该知道自己的下场。你，你放我下来吧。不是君子一言，驷马难追吗？你这么抛下我是什么意思？不是要送我回家吗？刚才你还叫我亲爱的，难道我还真是你爱人？
我是女人，说话当然不算了。我叫李媚儿，你叫什么？陈轩。只是和秦幺幺的老公成米罢了。今天多谢你了，不过你胆子真大，搬出李家的千金小姐来压制那个混蛋，不怕得罪李家的大人物吗？我又没说谎，我本来就是从李墨雪办公室里出来的，我是他的贵客。那我可是认识了一个大人物啊！小女子有一事相求，希望陈先生不要拒绝啊。你说。当然是履行诺言，送我回家了。走吧。跟陈先生聊天真开心，但是我到家了。你死哪儿去了？打你电话也不接，你不想认我了是吧？妈，你怎么来了？怎么，我不能来啊？我来丢你人了是吧？你知不知道我在这儿等你多久了？哟，穿成这样，是够干野男人去了吧？我不是，我不管你干什么去了，我就问你，我让你转学回家给你哥结婚，你怎么就长了二十万？你打发叫花子？我告诉你，你哥再不来，他女朋友可就跑了，到时候我们全家都来听，是你的用，看你。我没钱了。那二十万已经是我最后的积蓄了，都给你们了。你放屁！你没钱，在天海买这么好的房子。我告诉你，你今天要是不给我钱，你别想好过活。没钱，要不把房子卖了，要不跟我回家嫁。这彩礼啊，正好给你哥结婚。你怎么知道？没有一个亲生母亲会这么对待自己的女儿，而且就凭她，也生不出你这么漂亮的女儿。那你怎么说话呢？就算我没有生她，她也是我拉扯大的。要是没有我，早就饿死了。陈先生，这不关你的事，你还是先走吧。这件事我管定了，就她这样的人，根本不配做你的母亲。她只是把你当做血库的吸血鬼。你这次依了她，下次。他还会变本加厉。说的这么好，你是他男人吧？那这次他没钱，你给啊？行，开个价吧，多少钱也不骚扰他。一百万，只要你给我一百万，我保证不再骚扰你。不过，怎么样，你也拿不出一百万来。啊陈先生，这次真的谢谢你了，不过我自己能解决。行，就一百万。我只是没想到，你这样的大美人，竟然只是一百万。钱已经转过去了，记得自己说的话，以后不要再骚扰他。收到了，收到了，你放心，我绝不会再来骚扰他。看来你还是没明白我说的话呀。我的钱可不是这么好拿的，天海每天都死这么多人，你如果不想成为他们的一员的话，就记得今天说的话，永远不要忘记。我明白，我明白。陈轩，这钱我会还给你的。嗯，好。回去记得好好休息，把今天的事都忘了，明天又是美好的一天。好，老公，你这样做对得起爷爷吗？瑶瑶，正因为这是你爷爷的心血，我们才不愿意让他毁掉。你身为董事长，这四年公司的发展怎么样了？我们大家都很清楚。你一个女人，你能撑得起来吗？我怎么撑不起来？天月是秦家的根基。你们把天月的股份卖了，这不是有意要把秦家弄散吗？二弟，你这话就说错了。这公司啊，一直都是你女儿在打理。我看这公司早就是你们家的，这跟秦家还有什么关系啊？反正我也已经、啊、跟买家谈好了，他们愿意出一千五百万买我手中的股份。多少？
一千五百万。嗯，你们放心吧，这个公司无论如何我都不会卖的。嗯，好，瑶瑶，就你孝顺是吧？你可以不卖，反正我们大家都卖。现在天月呀，你说了不算，说不定过两天，你这个董事长也没得当了。那也跟你没关系。瑶瑶，放心吧，不管是谁买了股份，你永远都是董事长。哟，你是谁呀？啊，谁当不当董事长，你说了算。当不当董事长跟你没关系。我现在告诉你，这里是我的地方，不欢迎谁。好，瑶瑶，算你狠！我倒要看看你是在公司怎么滚的。什么破地方？你以为谁稀罕蚂蚁？哼！瑶瑶，咱们公司到底怎么了？真有人把你大伯他们手里的股份全卖走了？嗯，确实有人收购了公司四分之三的股份。奇怪的是，他们一直没有派人过来，所以我也不知道买家是谁。这么奇怪。你说有没有可能是你的某个追求者，特地要把所有的股份集中到你的手里，准备给你一个惊喜？怎么可能呢？不会真的被我说中了吧？是哪家的公子哥呀？手笔不小啊！哪有？哪像我们林黛妖精，追求者这么多，要从公司门口一直排到燕京。我才不稀罕呢。瑶瑶，我我好像恋爱了。我们林黛妖精遇见他的真命天子了。我也不知道，我是才遇到一个人，他给我的感觉很安心，对我照顾。是。他叫什么？做什么的？你们怎么认识的？秦<笑>大董事长。你还以为我林妹儿是外面那些好骗的小姑娘吗？我看你就是鬼迷心窍了，毕竟我可没听说过哪个男人能让你林妹儿念念不忘。难道说你真的遇到了你的真命天子？我哪知道？那今天晚上的宴会，你真的不跟我一起去啊？说不定能碰到那个人呢。我才不去。秦大董事长，你什么场面没有见过？到时候保证把那群男人迷得晕头转向，乖乖的把生意送上门来。本来就是嘛，反正你跟陈轩迟早要离婚的，何必憋着自己呢？就好像这么多年，你不是憋着一样。啊、秦董，有人找您，说是。你是说这些股份要全部无偿转让给我？秦总，您放心，这是千真万确。我知道您现在有很多疑惑，但其实我跟你一样。那我能不能问一下，这个人到底是谁？秦总，说真的，作为女人，我是真的很羡慕你。你大可以放心千子，我相信你和他很快就会见面的。恭喜你，秦总！相信我们以后还会有很多合作的机会，还请多多指教。这不是天悦公司的秦幺幺吗？他怎么来了？哎呦，这不是秦幺幺，秦大董事长吗？原来你就是大名鼎鼎的秦总，在下邓毅，高兴认识你。哎，老公，人家眼光可高着呢。邓先生，苗小姐。哎，你们可要好好的给他一下。秦家现在连三流家族都算不上，谁知道他也没有钱钱？千万别让什么阿猫阿狗混进去。你什么意思？
徐小姐，麻烦您出示一下您的请求。这是我的请柬。徐小姐，非常不好意思，我也下了一句短信。嗯，还给我。原来还真有请柬呀！楚家的人怎么会邀请你呢？你不会是付出了什么才拿到这张请柬的吧？还给我，就不还。金瑶瑶，你都已经结婚了，怎么不带你家那个废物赘婿来呀？怕丢人，还是怕他看见你在外面乱搞啊？<笑>那我开点什么？你怎么来了？罗先生请我来的。站住！原来你就是那个废物赘婿啊！你知道这里是什么地方吗？这里是你能来的吗？大家快来看啊！这位就是天海市冰山女神秦幺幺的废物老公。自己的女人在外面乱搞，只能忍气吞声的窝囊废。我陈轩从不打女，但是请你记住，以后出门遛狗的时候记得拴好绳，免得他乱咬人。他打我，这个废物竟然敢打我！废物，跪下！将我老公磕头磕到他满意为止，不然我会让你齐家在天海市永远的消失。等你说到做到。没事。如果你还不滚，我连你一块儿打。我陈轩，同样说到做到。很好。你给我等着，三天之内，我保证让你们乖乖的跪在我的面前。不用三天，现在就让你跪下。哟，陈先生，陈先生，你可算来了！我说一声，谢谢。这位就是陈夫人，果然是倾国倾城。我陈先生真是郎才女貌，天作之合呀！卓先生，您是不是认错人了？他只是秦家的一个废物赘婿，怎么可能？卓先生，我是邓毅，我爹是邓朝鲜，刚才就是他，在门口让我下跪道歉，所以我就收拾了你。卓先生，这个废物在你们卓家如此的行事，你都不管一管吗？好了，说了，你的事儿我会跟你爸说的。陈先生既然来了，那我们就开始吧。嗯，请。欢迎各位来参加家父的寿宴，同时今天也是一场慈善晚宴，筹措的善款将全部捐赠给希望工程。爸<笑>、啊，你也说两句。<笑>多谢诸位今天来参加老夫的寿宴，老夫有失远迎，还请各位不要见怪啊。陈<笑>轩<笑>，你知道今天是庄老寿宴吗？那你就这么空手来的？谁说我没带礼物来？楚老的寿宴，我们就送这个。放心吧，楚老这么大年纪了，什么好东西没见过，说不定啊，这只千纸鹤还能起到奇效呢。有我在呢，放心吧。去吧。陈轩，要不还是算了吧。如果算了，那我去试试。卓<笑>老，哎，晚辈秦幺幺祝卓老和亲人寿寿满天年。秦总，你可真有意思，居然拿一只千纸鹤送寿礼，你当卓老还是小孩吗？就是。<笑>下去吧，别在这丢人。铁们，老夫
，非常喜欢这只千纸鹤。<笑>陈夫人，谢谢你的贺礼。周老喜欢就好，那晚辈就先告退了。啊，啊啊。师兄，你怎么这么勇？怎么猜到的？周老说不定是同心未泯呢。我也给你准备了一份寿礼啊呵呵呵！你看，这是什么？啊，吴道子的观音像啊！正是，这是吴道子传说中的观音像。好。好啊，老夫啊，非常喜欢这份和礼。啊，化作为墓穴，化身为天机，无价之宝啊！爸<笑>，这幅画也是无意间得的。要不是这位陈先生慧眼独具，这幅画可就蒙尘了。多<笑>谢多谢。啊，对了，一会儿啊，还得借陈先生再帮我去鉴定这份宝贝。还望陈夫人莫怪啊！怎么会呢？陈玄，你先去吧，我在这等你。好。呃，那各位稍等啊，我们去取就回。哎，陈大师，坐。啊。老夫有失远迎，照顾不周，还望海涵呢。周老言重了。您叫我陈轩就行。老夫这次请你来，是有几件宝物收藏多年，不知来历，还望陈大师请过。陈大师，啊，这串佛珠是老夫旅行途中一位高僧赠予。这位高僧说，老夫此行有劫难，佩戴佛珠就可化解劫难。老夫不信呢。司机中毒，可老夫皮薄未伤啊！可这佛珠却断了。这就是了。这串佛珠的灵力已失，没什么用了。这玉佩是在拍卖会上得到的。老夫眼拙，不知道其中玄机。这块玉佩虽然不是什么法器，却是冰凌暖玉，是制作法器的上好材料。冰凌暖玉是什么来头啊？罗老，你握着这块玉佩的时候，能够静心凝神，丝丝寒意中能够感受到一股暖流，这便是冰凌暖玉。其实，所谓的法器，不过是一些修行之人以灵力温养，这才有了一些灵气。有的可以静心凝神，有的可以辟邪消灾。还有一些可以见血杀敌。哦，既然如此，那多谢陈先生了。告辞。多谢陈先生。啊，你说这陈轩是什么来头？真是让人琢磨不透的后生啊！而且陈轩对那秦家女子颇有好感，日后如有机会，还要帮衬一二。明白吗？好，明白了。嗯，我们去宴会厅。好。秦董，别来无恙啊！哼，林妹儿呢？她怎么不在啊？你们怎么来了？秦董，你们天悦公司快撑不住了。我告诉你。三天之内，把原材料的钱给，否则水蓝公司就会起诉天悦，到时候整个天海都会知道你们天悦即将要破产的消息。李总，合同上写的清清楚楚，要是想结束合同，我们只需要在一个月内结清货款就可以。哎，秦导，你好好想一想。跟着一个废物能有什么用？只要你愿意陪我，我会马上安排水蓝公司继续。岂不是两全其美？还有林妹啊，正好你们姐妹俩一起上阵，岂不是美上加美？<笑>
行，你们两个马上给我滚出去！我就不信了，这世上还没有天理的！我告诉你，我一定会跟你奉陪到底的。<笑>有钱有势才是天理，洋洋，总有。乖乖的。今天还是你的好闺蜜，你受不了、啊！<笑><笑>喂，瑶瑶，怎么了？没事。帮我查一下，看看最近有没有人对付天悦公司。嗯。查出来了。查清楚了，是李天行和李成之，我们李家的旁支。你放心，我会处理好这件事情的。陈轩，你怎么来了？打电话听你声音不太好，我不太放心，所以过来看看。没事，就是那天跟我们一起吃饭的李天行，你还记得吗？他现在要终止合同，让我们赔偿巨款，这简直就是强人所难啊！没事的，瑶瑶，你放心吧，他们不会让你赔偿的，而且我还要他们上门给你道歉。陈轩。你就别拿我寻开心了，我现在头真的很大。怎么，你不信我？要不我们打个赌？好啊，赌什么？如果他们上门道歉，而且不要赔偿，我可不可以搬到主卧里来？别闹！我是认真的。那如果你输了？我要是输了的话，任凭夫人处置。反正你说的也是不可能的，我就跟你打这个赌。好。妹儿，你跟陈轩还不认识吧？我给你介绍一下，这是我的好闺蜜林妹儿，这是我的老公陈轩。林小姐您好，有请。